、えー、皆さんこんばんは、えー、リンクイノベーションの山本真也と申しますえっと普段ですね皆さんと多分接点持たせてもらっている時はディープインテリジェントファーマーの山本とか、えー、ちょっと前まではメドリオの山本とかあと一部の方は法政大学の、えー、イノベーションマネジメント研究科というところで、えー、お世話になってますのでそこの山本というところのあのー、ご紹介しているかもしれませんで私自身がですね今リンクイノベーションという会社を2018年に、えー、創業しまして、えー、今そこの CEO という形で、えー、この産業でいろいろなテクノロジーとかですねイノベーションに関連するような、まあ、ビジネスあるいは、まあえー、プロジェクトに携わっておりますで去年までも、えー、ウェビナー等々いろいろやってたんですけどもあのコロナ禍ということもあってですね今年からえー、今月4月からですね、えー、毎月こういった情報発信の場をですね作っていくいければなということで、えー、デザインイノベーション、えー、コミュニケーションテクノロジーという頭文字を取りまして、えー、ディクトというプラットフォームを,を立ち上げることになりましたで実際の完成はまあ5月末ぐらいなので今日はまあそのまあ前夜祭みたいな形でちょっとプラットフォームのご紹介まではできないんですがこれからこのウェブポータルを通じて、えー、まあこの産業に限らずですね、えー、イノベーションあるいはヘルスケアの産業に関わる方々との接点をですね持っていければなというふうに考えております。で、えー、私自身は、えー、自分の会社を起業した以降ですね、えー、特に、えー、人工知能 AI とかあ最近ではまあナレッジグラフであるとか RPA あるいはさまざまなそのテクノロジーを駆使してですね、えー、まあデータかける a i とか最近言われてますけれども、まあ、製薬産業、まあ、医療機器のお仕事もありますけれどもこの辺りのデジタルトランスフォーメーションに関わるような仕事をしてますで一方で先ほど申し上げた法政大学の方で兼任講師グローバルの MBA プログラムの兼任講師をさせていただいておりますまた内閣府とかですね経済産業省等々ともイノベーションに関する政策研究の活動をやらせていただいておりますので、まあ、三官学でイノベーションに関するようなあの仕事をしているような人間です。で、今日はですね、えっと私のメンターでもあり、えっとビジネスのパートナーでもあります、えっと関無理和弘さん、皆さんよくご存知かもしれませんけれどもに、えー、お越しいただきまして、えー、これからまあこの一年、えっと毎月あの一緒に出ていただいて、ちょっと私とこう対談形式でいろんな情報発信のお手伝いをしていただこうと。思っておりますかみ、えー、さんの方からですねちょっとまあ自己紹介、えー、いただければと思うんですけどもよろしくお願いしますはい、か、え、ん、ー、むりかずひろですかんむりじろうさんは芸名なんですけど私は本名です、えー、今ですね山本さんから紹介していただきましたけれども、えー、私もですねえっ、ー、と元々あのー、まあファーマーインダストリーが長くてですね医薬品の研究開発、特に臨床開発というところに長く従事しておりまして、今もそういったエリアで医薬開発のコンサルティング業をやっているわけですけれども、私も2018年の2月に創業いたしまして、今、そうですね、流しの開発屋みたいなことをやっているわけですけれども、一つの,その製薬企業にいたときと、まあ、今、まあまあ、あえてですね、まあ、こうフリーになった、えー、自分とですね、まあ、いろいろまた着眼点とかがだいぶ変わってきてですねあの本当に面白い、えー、時間を過ごしているわけなんですけれどもあの、まあ、何が面白いかっていうところはですねあのこ,んこのシリーズの対談なんかを通じてですね皆さんに届けていければなというふうに思いますので山本さん。ちょっとよろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にあの前いつもですね、幹部さんにお世話になってるんですけど、まあでも最近僕らみたいなこう働き方というか独立してビジネス立ち上げるような人間もこの産業で少しずつ増えてきたような気もしてるんですけど、うん、まだまだ足りないとも思ってますし、私はまあ他産業でもちょっとビジネスとかあのビジネススクールなんかでも接点あるのでわかるんですけど、やっぱ他産業はもうちょっと多いので、ぜひですね、三十代四十代あたりから。あもっとですねこう起業を始めるような方々があの増えていっていただければなというふうな思いも込めてちょっとこのディクトを立ち上げてますので単なるそのウェビナーとか情報発信のまあポータルっていうだけではなくてあの近い将来ですね、えー、例えばオンラインサロンとかあの一緒に皆さんとですねプロジェクトをまあ抱えてやっていけるようなものを作っていきたいと思ってますのでまたぜひ今後のまあ展開を楽しみに。
ていただければなと思います。えー、っとですね、実はあのー、かまりさんと私の関係、まあ、ビジネスパートナーとか、まあ、メンターって今申し上げたんですけど、実は DIA のですね、カッティングエッジシリーズっていうのがありまして皆さんもまああのご存知かと思いますがちょうど今年で3年目を迎えるえとまあプログラムになりますで私も1回目2回目とスピーカーとしてあの登壇させていただいたんですけれどもえ今年はですねえと私もプログラム委員としてあの参画させていただきましてえ今年はあのプログラム委員長としてえー、プログラムの,、まあ、あの企画立案に今あの汗をかかせて、一緒に汗をかかせていただいております。で、神さんは1年目、2年目のプログラム委員長でしたので、まあ今日はですね、神、えー、さんと私、新旧 DIA カッティングエッジシリーズの、まあ、プログラム委員長ということで、ちょっとあの今月の21日に、まあ今年の初回の、えー、ウェビナーを、セッションをですね、開催するわけなんですけども、そこのちょっと、ば、番宣と言いますか。うんすね、ちょっと、あのー、宣伝兼ねた、まあ、ちょっと説明をですね、させてもらいたいなと思って、えー、います。で、冒頭ですね、えっ、ー、と、コンセプトに関する、まあ、あのー、お話。なぜ、この、まあ、カッティングエッジができたのかとか。あるいは、まあ、今年のカッティングエッジの、まあ、あの、テーマみたいなところ。ちょっと、まあ、あの、旧、プログラム委員長である、かむさんの方から。ちょっとご紹介いただきたいと思います。で、少しすみません、我々モニターを見ながらあのお話しさせていただきますけれども、じゃあ神さんバトンタッチしてもよろしいでしょうか。はい、わ、はい、かりました。もともと2019年、えー、カッティングエッジシリーズ、カッティングエッジというのはまあ画期的な技術とかをですね、まあ指すわけなんですけれども、まあそもそもなんでそんな名前をつけたか、まあいろいろですね、DIA の中にはいろんなコミュニティであったりとか、まああのいろんなコミュニティメンバーがいるわけなんですよねで各そのまあ薬事ですとか統計とかデータマネジメント、まあ、開発の話なので、まあ、ちょっと専門用語がいっぱい出てきちゃいますけれども、まあ、臨床開発オペレーションですとか、まあ、もろもろいろんなそのコミュニティによりまああの活動が成り立っているわけなんですね。でそれぞれのですね、まあ、ある意味役割分担っていう形で、えー、まあそのまあ、それぞれのコミュニティがそれぞれの思いであったりそれぞれの領域、まあ、専門性でのまあホットトピックを取り扱っていろいろ切磋琢磨してきたわけなんですけれどもどうも何かが抜けているとまあいろんな周りの産業を見ていきますといろいろそのプラットフォームと言われるまあ要はその実際の事業のまあ土台になったりとかですね実際の事業と事業の,その接着剤になるような重要なテクノロジーであったりとかインフラであるっていうところがいろいろな形で変わっているんですけれどもどうも製薬産業に関してはまあそのあたりの変化があ,あまりこう見えない、まあ、確かにまあ旧来のやり方でやればですねできないことはないんですただですね一方では医薬品開発の成功確率っていうのはどんどん下がっているさらに医薬品開発をするにあたっての、まあ、予算、まあ、要はコストですね、年々上がっていると、うん、要はどこかで効率化を考えなければいけないんじゃないかということで、うんまあ、要はですねいろいろ新しいテクノロジーを導入しながら、まあ、効率化を図っていくという動きが、ですねも,うもちろんあの製薬産業の中でもあのもちろんあの考えられているわけなんですけれども。まあ、DI の中を見ますと,です、ね、そのまあちょっと横串的なプラットフォームの技術に関して取り上げるまあセグメントがなかったものですから、うんまあ、あとはです、ねまあ、プラットフォームなのでいろいろなそのエリアに関してのまあ共通の悩みであったりというところがやっぱりありましたので、うんまあ、そういうまあ切り口で一つ横串機能の,あのシンポジウムを立ち上げたらどうかというところがもともとの発想でした。であの私自身も、まああのまあ、DIA の中で、えー、例えば、えー、ビッグデータを活用する、えーまあ、そのシンポジウムであったりとか、うんまあ、日本年間のプログラムなんかをまあ考えてき、えー、たという背景もありましてそうです、ね、プログラム委員やってもらえないかという話があってです、ねうん、それであのめでたく、まあ、発足ということで、まあ、もちろん自分一人はできないので、まあ、そのエリアに精通しているエキスパートをあの、まあ、集めて。うんあのまあ、プログラム委員化したというのは、まあ、そんな背景ですね、うん、で本当に振り返ってみるとです、ね、この3年、ものすごいスピードで変化しているので、そうですね、最初1年、2年やったんですけれども、もう2年前の話というのは、だいぶ古くなってきてです、ねうんうん
もうどんどんどんどん新しいことをやっていかないといけないなということで、えー、まあ,ある意味ですね今テクノロジーをまあ先進的に中心的に、まあ、自分のお仕事の中でも取り扱っているまあ山本さんにもある意味バトンタッチをしてですねあのまあこのプログラムをですね魅力あるものにしてえさらにこういろんな人の巻き込みなんかをこう加速していきたいなという思いがあってですねあのすごくいいタイミングでえいい人に引き継げたんじゃないかなというふうに思います3年目はあのまたいろんな趣向があってですねこれから山本さんからプログラムの紹介もあると思うんですけれどもすごく私自身が楽しみです。いや僕もあの1年目、2年目はさっきも登壇させてもらったという話なんですけど結構、聞いていただいたあの参加者の方からの反応とかすごいやっぱ良かったのでやっぱりあのカッティングエッジって、まあ、今年3年目を迎えて結構皆さん注目されてるんだろうな、まあ、特に今、やっぱり AI とか、ね、RPA とかテクノロジー入れて業務の改善だとかですねデジタルトランスフォーメーションとかいろいろ言われてますけどやっぱりそのなんかこう一つの指標になるようなねプログラムに我々今年三年目できたらなっていうのは本当に思いますよねそうですね、うん、そしたらあのそのまあカッティングエッジをスタートするにあたって僕ら今年第三回目今年のですね DI カッティングエッジのまあコンセプトみたいなものがありますのでちょっとそのお話を川森さんの方からスライド入っていただいて、はい、お願いできますかでまあ、はいあのここにスライドがあの皆さんまあこれから見えるんだと思いますけどもえっとちょっとよろしくお願いします私もあの対談形式で話させていただきますはいわかりましたはい、はい、ではスライド出てますか、えー、そうですねあのまあソーシャルトランスフォーメーションという形でちょっと銘打っているんですけれども実際ですねまああのまあどっか特定の産業だけが変化しているわけではないんですよね。うんでまあ、いろんな産業が、まあ、少しこう新しいテクノロジーをこう取り入れるのが早かったりとかです、ね、遅かったり、まあ、いろいろあるとは思うんですけれども実際大きなマスで見た時もう最近まあグローバル経済とかいうふうに言われてますので、まあ、大きなマスで見た時には、まあ、社会全体のトランスフォーメーションにまあどのようなその変化が起きているのかっていうところがまあ一つ大きな興味でありまして。うんまあ、このカッティングエッジあの AI デジタルシリーズっていうのも、まあ、ある意味そのプラットフォーム昔はですね、まあ、こういうデジタル技術っていうのはプラットフォームになるとはまあだ誰も想像してなかったんだと思うんですけれども、うん、ですから例えば不動産であったりとか、うんまあ、その交通も発達させようとかそういったところがまあ,ある意味そのプラットフォームですね、うん、人の行き来を加速させるとかですねそういったインフラがまあ一番の,そのまあ経済活動であったり、うんまあ、いろんなそのイノベーションの基盤になってきたんだと思うんですけれども、まあ、最近はやっぱりこの若い人たちもですね SNS を使って気軽にいろんな人たちとコミュニケーションしたり、うん、そうですね。はい、そういうムーブメントがあって、まあ、ある意味ですねプラットフォームの定義自体がちょっと変わってきたかなっていうところもあるので、うんうんまあ、そういったなんていうんですかね部分をきちんと分析しながらプログラム進んであの進めていけたら面白いんじゃないかなと思いましてちょっとコンセプトとして少しあのビジーな絵ではありますけれども、まあ、左側にですね、えー、まあこれまで、まあ、最近のトピックもありますけれども、うん、これまで言われてきた、まあトピックですねっていうのをまあ9個の資格のサイコロでこうあのまあ表現してあります例えば価値創造モデルもう、えっとですね、今いろんな会社さんのホームページ見るともう価値創造モデルっていう記載がない会社さんほとんどない、うん、結局あのまあ社会の価値であったりとか社会の課題っていうところにこうきちんと紐づいたビジネス展開をやっぱされてるっていうところ非常に重要だと思います、うん、おそらくそのまあ会社さんのコアコンピュータンスである例えば科学技術であったり情報の利活用のまあプラットフォームであったり、うんまあ、教育とかまあ専門性を高めるような何かそういうコンテンツであったりっていうところがですね、うん、あのまあ、まあ、比較的あのまあこう、まあえー、スポットライトをこう浴びてきたわけですけれども、うんうん、実際今まあ、デジタルトランスフォーメーションということを考えたときにじゃあそういう今までのコンセプトに対してどういうシナジックな効果があるかこれを考えていくのは結構大事じゃないかなというふうに思ってましてなんとなくですねバズワードを聞くとなんか新しい全く新しいものがボーンって出てきたっていう、うんまあ、そんなイメージを持ちがちなんですけれども、うん、実際科学技術の進歩というのは今までの積み重ねということもありまして。うん大きく180度変わるというのはなくてですねじわじわじわじわ変わっていると、まあ、ただそのまあプラットフォームが変わるとかですねある程度その概念的に理解していないとやっぱりこう見落としてしまう、うん、なんかものすごい変わったなっていうまあイメージを持ちがちなんですけれども、うん
、まあ、あのこの左側の9個のボックスに対して、うんまあ、これからのホットトピックスである右側の9個のまあボックスのコンテンツがですね、うんまあ、どんなふうなシナジックな効果をもたらしていくのかというところをまあ今年1年間じっくり見ていきたいなと思ってます。うんでこれはまああのソーシャルトランスフォーメーションのお話なんですけれども今回まあ DIA はまあヘルスケア産業のところにまあフォーカスを当てるということになりますので、うんまあ、ヘルスケア産業に対してこういうトランスフォーメーションというのはまあどのように起きていくのかというところをまあそのまあデジタルトランスフォーメーションにまあフォーカスしてえまあ参加者の人たちとまあ一緒に見ていきたいなというそういう思いでまあこの絵を描きました。いや本当にこれはまああのーかなり大きなビッグピクチャーだと思うんですけどやっぱり僕らもテクノロジー扱ってるともう、ね、この産業だけにとどまる話じゃないですし今どんどんその他産業もこのヘルスケアの産業にこう、あのー、入ってきてますしも,もしくは入りたいと思って今プランしてるところも多いですしねであとは僕ら自身がそのテクノロジーで生活が変わってるっていうのを今どんどん実感してると思うんですけど。まあ、ヘルスケアの産業も、まあ、もう遅かれ早かれそういう世界がこれからまあ出てくる出てこなきゃいけないとも思いますのでちょっとこういう大きな、まあ、風呂敷を今回広げさせていただいたというようなところですかね。はいはい、今のですねあの大きなビッグピクチャーコンセプトに基づいて実はですね今年の DI カッティングエッジは1回目と2回目とですね大きくその方法論を変えまして毎月開催しようと。で今、かみさんもお話しされたようにテクノロジーのやっぱり進捗が早いので年に1回では、まあ、あのどんどん昔のトピックを聞くことになってしまうのでこの4月から4月、5月、6月7月はちょっとお休みいただきましてあと8、9、10、でしたか10で,す、ねでえー、と最後に12月だったと思うんですけどハーフデーのです、ね、締めくくりとなる、えー、回を考えているんですが。毎月開催の分はまあ2時間のショートセッションということでだいたい夕方ぐらいにやるというようなプランが今あのもう完成して今 DI さんの方からも配信されましたけども、えっと、非常に頻度高く情報発信する予定ですで第1回目、まあ、記念すべきっていうんだけど第1回目はですね4月21日今ちょっとここにあのパネルのスライドが出てると思うんですけど今冠さんの方からまあご説明いただいたコンセプトに基づいて、まあ、いろんなトピック我々の今働いている環境とかこの産業の中であると思うんですけどそのいろいろなトピックをちょっと石板みたいなイメージでちょっと作っていただきまして一つ一つですねあの1ヶ月に1回議論していけたらいいんじゃないかということで今プランしていますで第1回の4月21日はちょっとあのここのスライドには詳細書いてないんですけどもえっとアジェンダができましたのでちょっとそちらの方をあの移したいと思いますで今、ここに映っているのはですね DIA のグローバルサイトになりますがで我々の実はこの DIA カッティングエッジの今年の取り組みって非常にグローバルでも今、注目されているみたいでして、えー、同時通訳もつけていただきまして急遽あのー、実は、えー、グローバルにも参加者を募るようなメール配信とさせてもらってますなので日本人に限らず参加者がグローバルから集うだろうと。いうことを前提に進めてますでここに、まあ、今回のプログラム委員の,あの写真とか、えー、お名前掲載されてますけどもここのですね、えー、プログラムのところをクリックしていただきますとこの4月21日のセッションのプログラムが出てきます。で今回のタイトルは、えーまあ、DI カッティングエッジシリーズそのもののタイトルですけどイノベーション時代の黄金率を求めてと。はい<笑>でまあ、副題でデジタル技術とヘルスケア産業革新の探求マップを作るということで,で、ねまあ、先ほどの石板のようなイメージをみんなで,です、ね、参加者の方々も含めて一緒に双方向でディスカッションしながらであの作っていきたいなというようなものですでこれは過去に DIA さんでもないようですけど毎月企画して毎月配信していくっていうのはいくらウェビナーだと言っても相当我々も今力入れてやってましてプログラムも今毎週のように今打ち合わせをしてでもう本当に三ヶ月後の話を急にあのプログラム組んで今スピーカーも呼んでるような状態なので非常にあのアジャイルにあの我々自身がこう進化しながらあのプログラムを作っていってるようなところです去年は六月に年に一回でしたもんねそうでしたね年に一回のシリーズでしたねまあ一日がかりのまあシンポジウムでしたけどもそうですね年一回だけでした、うん
。で、今年1回目4月21日は、ちょっとここにも記載があるんですけれども、えっ、ー、と、ちょっとですね、2枚目のですね、夕方5時から、水曜日ですね、夕方5時から夜の7時まで、2時間撮ってますけど、一応、ショートセッションということで、えっと、タイトルはですね、ここにありますように、医薬品開発における自然言語処理の未来と、業務プロセスの全体最適化ということで、あの、副題にこれ、コラボレーティブオーソリングドキュメントマネジメントシステムってあるんですけど、いわゆるあの、ドキュメントインテリジェンスのトピックを、ちょっと第1回拾わせていただくことにしました。で、今のちょっと、まあ、あの、ソーシャルトランスフォーメーションのお話とか、まあ、かなりこう、大きなお話にはなるんですけど、我々のその医薬品開発の中で、まあ、いろんなテクノロジー今導入している部分とかまだできてない部分とかいろいろあると思うんですけど、まあ、多分今日ご参加の皆様も参加できてない方々もドキュメントインテリジェンスに関しては非常に興味を持っていらっしゃるポイントかなと思いまして、まあ、AI、RPA、えー、OCR、まあ、ナレッジグラフもそうなんですけどさまざまな技術を使っていかにこの文章関連の作業を効率化するかみたいなところ。でどうやって AI かけるデータで、えー、我々のまあ価値を想像していくかみたいなところ、まあ、もう非常に今多くのプレイヤーがこれを検討されてます実はですね、えー、とスピーカーとして、えー、今回、あのー、バイエルヘルスケアこれまあバイエル薬品さん日本にありますけれどもバイエルのグローバルのチームで中国のアジアパシフィックのクリニカルオペレーションのヘッドの方でこの方とかあるいは CMC の部門のヘッドの方に、えー、ま,またそのチームの方ですねに、えっと、2つの演題で今回お話しいただくことに、まあ、まあ成功しましたで今回一、えっと、つ目のまあトピックが、まあ、デジタルオートメーションソリューション for IMPD ドキュメントジェネレーションということでまだちょっと、えっと、仮の題名ではあるんですけれどもえっと、ここでまず1円台 CMC に関するドキュメントのオートライティングここの技術を実際バイエルさんの方で、まあ、あの開発をされてで実装に昨年こぎつけたということなのでこの物語みたいなところを<笑>楽しみですえちょっとお話しいただければなと、まあ、オートライティングの世界が本当にこれ夢じゃなくなってきてるなっていうところのまあ、あの垣間見えていただければ垣間見ていただければなと思ってますで 2, 回 2, 2人目の,の演者が、えっと、先ほど申し上げたアジアパシフィックのクリニカルオペレーションのヘッドになりますが、えー、デジタルソリューションイネーブルズベターオペレーションエフィシエンシーレギュレーションコンプライアンスということで、えー、こちらもドキュメントインテリジェンスなんですが、まあ、レギュラトリー関係特に日本でいうところの、まあ、知見届であるとかえー、統一書式関係の、まあ、いわゆる IRB のサブミッション関係のようなお話ここのドキュメントの,、まあ、あの効率化の、まあ、お話になりますで3円台目としましてこれは国内から、えっと、シミック株式会社の方から、えっと、2名の、えっと、方々にイノベーターに、まあ、ご参加いただきまして国内で彼らが、まあ、バイエルさんと同じような仕組みを今作られてますのでそこに対するまあ物語みたいなもの、うんまあ、をお話しいただければなということでこの3円台、えー、合計4名になりますけどもお話しいただく予定です。で、えー、それぞれ、まあ、グローバルの立場からあるいは国内の立場からで製薬会社の立場から CRO の立場から、まあ、いろんな、あのー、お立場から多分いろんなご苦労もあったと思いますし。えーとまあ、完成してみて実装してみてっていう方々もいれば今やってる最中だ開発してる最中だっていう方々もいるんですけどそういったあの生の声を聞けるかなということで、あのー、非常に有意義でしかも多分これ世界でもまだこのようなテーマで話されてるのはトピックないと思うのでうあのぜひ皆さん4月21日に、あのー、我々のセッションにジョインいただければと思うんですけど、えー、3円台に加えましてその後やだいたい1時間ぐらいですね、えー、とパネルディスカッションみたいな形で。えー、さらに他のパネリストを加えまして、もうみんなで一緒に議論してしまおうというふうに考えています。うん、素晴らしいで、またこれ追加で、えっ、ー、と、バイエルさんの方からリンクチェーンさんが加わっていただいて、この方、あのー、いわゆるバイエルグローバルの中でも、イノベーション系の、あのー、活動をされているチームがあるそうで、うんえー、そこの、まあ、あの、メンバーの一人でもあるそうなんですけども、リンクチェーンさんに加わっていただいて、あと、お野薬品工業さんから、えー、データサイエンス部の部長さんで、付近原さん、皆さんよくご存知かもしれませんけども、うん
、金原さんの方にもあのご参加いただいてます。でえー、同じくこういったデジタルトランスフォーメーションの,、まあ、あの責任舵取りをされているそうです。で、えっと、メルクバイオファーマー株式会社からは、えー、っと日崎さんこちら今アライアンスマネージャーということですけれどもイノベーションに関するやはりデジタルトランスフォーメーションに関するお仕事をされているそうです。でえっと、今回の、まあ、テクノロジーの、えー、提供者でもあります、えー、ディープインテリジェントファーマー、株式、うん、あの、ディープインテリジェントファーマーのファウンダー &CEO のシンリー、えー、彼女も、えっと、パネリストとして登壇いただきまして、あとですね、中外製薬の、えー、北京に今駐在していらっしゃいます三井さん。この方、あのー、DIA のアジア、でもあのご活躍されてましたのでご存知の方いらっしゃるかもしれませんが日本の製薬企業の立場で、えー、中国を今現地で生で見ていらっしゃるでなおかつこのテクノロジーの、まあ、進歩みたいなものも、うん、中国で生で、まあ、体験されてますのでいろんな意見が、まあ、あの伺えるかなということで、まあ、総勢これ8名ぐらいになるんですかね9名かを、まあ、大体1時間かけてプログラムインと、まあ、ごちゃ混ぜになりながら。まあ、参加者の方にもですね、えっと、ぜひ加わっていただきながらあのディスカッションさせていただきたいなというふうにあの思ってます。で、えっとまあ、こういうあのセミナーをやりますので、えっと、詳細はちょっと今日まあお話しするわけにはいかないんですけどもぜひ皆さん参加いただければ実際製薬会社とか CRO が今どういうことをやろうとしているのか。どこまでが完成していてどこまでが今開発中なのかみたいなところぜひあのご覧いただければなと思いますいや山本さんこのタイトルもありますけど、ええ、黄金率、ええ、すごい名前つけちゃいましたね,ね<笑>本当ですよねこれさえ聞けばあの皆さんのイノベーション時代の、まあ、黄金率ですからね,そうですね,ね理解できちゃうとバイブルみたいになればいいバイブルみたいに。いやすごいですねやっぱドキュメント医薬品開発もドキュメントは切っても切り離せないですね私も物をいっぱい書くんですけどもうとにかくなんで同じことをなもう要は文章が変わればまた同じことを書いて、うん、もう何度も何度も書き直してそうですねまたさらに違うテイストで書き直して、うん、何度も何度もそんなことやってるんですね結局データが積み上がっても変わらない部分っていうのはあるのになぜか文章をゼロから作るっていう。非常に非効率的なことをまあやっているわけですよね。であとまあ統一書式なんかも出てきているので、まあ、ある意味テクノロジーでまあゴロゴロポンじゃないですけど、うんまあ、そうやって処理するっていうアプローチはまあ昔から実はアイデアとしてはあったんですよね。そねただそこには実はその人を使った、まあ、例えば派遣さんにその仕事をやってもらおうみたいな発想あったんですけれども。うんうんうんまあ、じゃあなんで人間じゃなきゃいけないかっていうところにやっと来たわけじゃないですかね。ねはいまあ、テクノロジーが追いついたってこともありますし、うんうすね、こういう先ほどのプラットフォームの話ありましたけどプラットフォームがまあ開発されるようになってきたっていうところがあるので、はいまあ、我々こういったものをやっぱキャッチアップして、うんまあ、使い倒せるようにならなきゃいけないんだろうなとうう、ね、いうふうには思いますあの。アジェンダにもあるんですけど今回のまあトピックっていうのはですね、あのー、ここにも書いてありますね。いわゆる医薬品開発関係の文書、今、冠さんおっしゃっていただいた文書の自動作成、はいまあ、オートライティングとか、あと自動 QC ですね、うん、そうですねオート QC、えー、もう人間がやらなくてもいいという世界ですね、あとは機械翻訳、はいでまあ、翻訳を機械でやるっていうのは、まあ、今、たくさんの会社で導入されてますけど、そこだけじゃいけないっていうことが、多分今回のセッション聞いていただければ分かると思います。翻訳はあくまで一つのファンクションだというところですよね。うんそうですねであとはヒューマンエキスパートって書かれてますけども専門家によるその共同編集クラウドのプラットフォームの中でみんなで共同編集をしてその編集した結果っていうのはやっぱりそのエキスパートのノウハウじゃないですかです、ね、ナレッジであり経験でありでこれがきちんと機械学習されるための教師データになっているかどうかっていうのは非常に重要だと思うんですけどでこれを学習させることでもう二度とダブルワーク。先ほどおっしゃったやったことをまたやる,ことやる必要がないみたいな話ですよね、これがまあ避けられますし、でこういったことをみんなでこう、まあ、仕事をやる、まあ、共同の作業スペースみたいなもんなんですけど、これをクラウドで管理して、結局はそのプロジェクトとか文書の一元管理みたいなことをやるっていう上で、まあ、ここにもありますダッシュボードとか、ETMF のファンクションが、きちんとこう一気通貫であの
まあ整っていると。そうですね。でそれがまあ最終的に薬事申請等のまああのサブミッションの業務につながるっていうのが、うん、やっぱりまあこれ多分こういう仕事されている方々ってまあ我々もやってましたし、はい、今やってますけども、うん、夢ですよね。夢です。その時間から解放されたいです、ねうん、で本来皆さんの,、まあ、あの専門性をもっと、まあ、価値のある仕事に、うんまあまあ、回していただきたいっていう思いもありますしす、ね、やっぱり先ほど言ったダブルワークを避けたいとか、うん、データを価値にしたいとかってことなんだと思いますけど、はいまあ、あのぜひですねこれ多分参加いただいてビジュアルでビデオみたいなものもあの出ると思いますので100本は一見にしかじゃないですけどすあの見ないとまあ分からないと思いますので。あのぜひまあご参加いただければなというところです。えっ、ー、とですね、そしたらあのいつも神さんとはね、AI 関係の議論ってもう朝までやってるじゃないですか。で,すね、<笑>で、僕も今仕事で、あの製薬会社さんとかシェアローさんとか、まあ多くのこの業界の方々と AI とかデジタルトランスフォーメーションに関して議論してるんですけど、ちょっと今日はですね、まあ DIA のえっと番宣も兼ねているのはそうなんですけど。これから皆さんとこのまあディクトっていうプラットフォームの中でいろんな活動をご一緒できたらなと思ってるんですけどそもそもそのなんかこうテクノロジーとかデータとか AI とかですね僕らがどうやってこれから使っていかなきゃいけないのかとかそもそもそれはあのまあアメリカとか中国の話もありますけど日本が今どういう立ち位置にいて僕らがどういうことをこう気をつけてこれからやっていくべきなのかみたいなまあちょっとこうマインドセットに近いような話って。あんまりこう世の中でまだされてないのかな特にこの産業ではと思うんですよね,、うん、すね結構キーワードが一人歩きしたりとか、うん、まあ表面だけ理解されてる方々もやっぱりまだまだ仕方ないですけど多いですから、うん、ちょっとですね今日はあのー、一つのですね書籍これは「新日本」っていうまあ書籍でもう皆さん結構有名な本なのでご存知の方もいらっしゃるかもしれませんし。あの読んでいらっしゃる方もうすでにいらっしゃるかもしれませんねでこの著者であるですねあたかかずとさんっていう方がいらっしゃって<笑>まあこの方も有名人なんで皆さんご存知かもしれませんヤフーの今 CSO ですねチーフストラテジックオフィサーでもともとマッキンゼーとかにいらっしゃったりあの結構有名な方で今国のですね教育再生みたいな、まあ、人材育成みたいなところのプロジェクトにも関わっていらっしゃる方なんで、まあ、私も結構あの接点がある方なんですけどこの方今、慶応のビジネススクールの教授なんかもやられていてですね、まあ、縦横無尽に活躍されている方なんですよ。で、我々との共通点という意味ではこの方、もともと生物物理でしたかねあの神経科学、脳神経科学者なんですよね、PhD が。そういうまあ僕らみたいなライフサイエンスに関係するサイエンスをまあまあ極められた方が今、ヤフーのようないわゆる会社の CS をやられていて。はいまあ、AI とかデータ時代にまあおける日本の再生と人材育成という副題で書かれた本でこれ400ページ以上確かあってですねこれ私も読むのこれすごい大変だったんですけどあの非常に熱のこもったこれ実は書籍なんですねで僕、実は今日第1回目このディクトの第1回目ということであのぜひこれを紹介したいなと思ってちょっと今日持ってきました。あのー、本当に今僕が AI 関係の仕事を今している中でこの方の言ってることがもう本当にこう身につまされるようなところもありますし僕らが今これちゃんとこう目に留めておくべき情報なのかなっていうのは、はい、あの感じてます今日はですね冠さんとまあちょっと対談させていただく中でこの新日本の中身についてですねちょっと紐解きながら、はい、僕らのこの産業なんかにもこう照らし合わせながらこう話したいんですけどまずこの本ですねあたかさんが言ってるのはあのー、すごいシンプルでまあまあ AI とか,か AI× かけるまあデータ時代ってもう来てるんですけどもう日本はもう今かなりやばい状況だよねっていうのが、まあ、結論というかまあ言ってらっしゃることの趣旨ではあるんですけど。ただ、日本の再生ってこっからだよっていう、うんまあ、いわゆる、まあ、あのいいお話っていうかそうです、ね、もうネガティブな話はもちろん決してなくてですね、うん、日本人とか日本っていう国の、まあ、得意不得意みたいなところをこの AI とかデータっていう、まあ、側面に照らし合わせて非常に論理的に科学的に教育者であり科学者でいらっしゃるんでうまくまとめられてるんですね。うんでその中でですねまず一つこのまあスライドなんですけどこれからどんな時代が来るのかっていうまあ話からちょっと伝わさせてもらいたいんですけど、はい、ここにあるのってこのデータ ×AI とか
まあ、ビッグデータ ×AI みたいな、うんまあ、今、どこでも言われてるような話で,で、ね、僕らもよく耳にすると思うんですけど、うんまあ、それすると課題を解決できますよとか、まあ、時代を牽引していきますよみたいな、まあ、あのどちらかというとこれやれば何か何でもできちゃうみたいな結構、うん、使い方されることもあると思うんですけどす、ね、要はこの中で一番僕が今この仕事をしていて感じていることはですねこれも当たり前っていうかもうすでに始まってるんですけどこれ,これからできない企業を淘汰されるよっていうのはまあ高さんもこの本の中でおっしゃってるんですけど、うん、もう間違いないなっていうのはもう今ひしひしと僕も感じてます。でもちろん皆さんも感じられてると思いますからこういう取り組みを今一生懸命どこの企業もやられようとしてるんですけどちょっとこの淘汰される感が半端ないなっていうのがちょっと僕の今の最近の,、うんはいはい、あの感じてるところではあります。でそれ例えばこの2枚目のスライドであの時価総額ランキングが出てるんですけど、うん、例えば皆さんこれ,これ4年前になりますけど2007年のデータで世界の会社の時価総額ランキングを並べるとトップ10でですねここにあるような企業がまあ並んでるわけです、まあ、多くはまあ石油関係、うんそうですね、銀行とかですね、うんまあ、あのどちらかというと今、僕らがあのイメージするような企業じゃない、まあ、まあ14年前の大きな企業だったんだなというものなんですけどこれちょうど12年後になるデータですから2019年のデータって、うん、これマイクロソフトからアマゾン、アップルグーグル、フェイスブックまあ、パークシャハサイは一部ちょっと投資会社ですけどもテンセント、アリババジョンソンジョンソン出ましたねわれわれの分野出ました JP モルガンはちょっとまあ一部投資会社ですね要はこの14年で会社の価値がガラッと変わりましたよと、まあ、データで指し示されてるんですよねでこれさっき AI かけるデータっていうお話ありましたけど結局はこれをうまくやれてる企業がここ14年ぐらいで一気に伸びてきてこういう石油だとか銀行だとか、まあ、旧来の大資本家みたいな企業を、まあ、駆逐したっていう話ですよね。そうですねこれと特にこれ、冠さん、もう恐ろしいのはですね、まあ、テンセントとかアリババって中国の企業ですけど、うんそうですね、これ7位、8位とかまで、まあ、相当すごい19年度で来てて、はいまあ、相当、まあ、追い上げというよりもう中国のもう技術とか。うんまあエネルギーみたいなものってもう本当無視できないところまで来てますしす、ね、僕らが使ってるこういう MacBook だとか iPhone だとか AppleWatch みたいなものとかって全部これもうサンフランシスコとかシリコンバレーから来てますけど、はい、もう軒並みトップ10トップ5占めてますよね,そうですねなのでこういう,う僕ら今時代のちょうど過渡期にいるんだよっていうことはやっぱり僕らの産業の全員が認識しなきゃいけないですし。はいまあ、この中に JJ があるというのは非常にこうなんていうんですかね嬉しいと言いますかそうです、ねはい、いや非常に面白いポイントだと思いますね、うん、2007年見て、まあ、当時の、まあ、ある意味プラットフォームだったんですよねすごく大事なそ、ね、そのビジネスの、まあ、イノベーションを考えた時の、ま、だ大事なそのプラットフォーム的な、うん、ですけど今やっぱりちょっとプラットフォームの、まあ、考え方だいぶ変わってきてますよねアマゾンさんとかね,そうですね見れば、ね、結局そうかそうかか今でいうプラットフォームってこんなイメージかって誰もが抱けるようなうで,す、ね、これできるまでは誰もイメージできなかったですね,でですね、はい、もうね生活の一部ですからね、うん、iPhone とかもねそうですもうアマゾンなんてロジスティックの会社みたいなものになってますからね、うんはい、なんかこの間あ,のある方と議論したんですけどアマゾンってあのジャンボジェット機みたいな貨物輸送機50機ぐらい持ってるらしいですからね、うん、そうですよねだからやっぱりプラットフォームを構築していく部分っていうのは、まあ、もちろん昔はそれだけで一つのプラットフォームっていう見方ができたんだと思うんですけど、うん、いかにいろんなものを構築して、うん、なんていうんですかねカスタマーエクスペリエンスにこうフォーカスしたサービス展開っていうのはすごく大きな、ね、いや本当そうですねアマゾンなんかは本当にカスタマーエクスペリエンスにフォーカスしまくってる企業って過言じゃないでしょうし、うんうねはい、いつも神さんとも議論しますけどだから僕らの産業って。いわゆるペーシェントに対するエクスペリエンスってどう考えていくのかみたいなことがあると思うんですけど、うんすねはいまあ、要はやっぱり AI かけるデータの時代ってこんだけのインパクトがあるんですよって皆さん、多分こういうデータってちゃんと見てなかったかもしれませんよねっいうのがちょっとメッセージなんですけど、うんはいまあ、あたかさんがこの本の中でもこういうことを述べられているんですよね。うん、で
次のスライドがですね、まあ、これも去年の僕コロナで2020年っていうのがいつも神井さんとも話している本当に僕らのここ数百年に一度のターニングポイントだと思うんですけど、うん、僕らってもともとやっぱりこうビジネスだけじゃないんでしょうけどいろんなものの価値ってやっぱり土地だとか、はいまあ、製造業であれば工場だとか、ねまあ、作った製品だとか。うんさっきも言いましたけど石油みたいな資源みたいなものとか、はいまあ、身近で言えば不動産みたいな、うんまあ、建物ですよねこういったものに結局価値があってその中からこう収益化していくっていうビジネスモデルがこれまでだったじゃないですかで,す、ねはい、これ,でしたねでこれさっきのデータかける a i みたいな話になってくると、うん、もう空間とか資源の量みたいなところの制限を受けないので,うで、ね、もう無尽蔵にビル建てられるみたいな、まあ、イメージで、はい、結局僕らが想像したりデザインすればするほど価値を生み出せる時代がこれから来るってことだと思うんですけど、はい、結局それによって何が起こるかっていうともうまあはちゃめちゃ成長スピード上がるっていうことをまあ我々も感じることができますけどまあ温かさもこの本で述べられてるんですよねだからやっぱりこういう時代の本当に転換期にあるっていうのはまあちょっと本当にまあ運命感じるところもありますけど僕らはやっぱりそういう時代にいるってことが本当にこうエキサイティングでならないなっていうふうにいつも話してますけど、うんまあ、あのこういうこともこの新日本の中で、あたかさんが語られていることでもあるんですね、そうなると、結局、土地とか建物とかから収益化してた話が、データとか AI で収益化する価値を想像する話になってくると、何が変わるかっていうのが、この次のスライドなんですけど、はい、今までリニアだった、つまり直線的に成長してたまあビジネスが、まあ、指数、関数的なスピードで伸びていく。まあ、僕らこれシンギュラリティって呼び,呼びますけど、はい、こういう世界観を僕、今このファーマの製薬産業で感じてるんですよ実際 AI とかデータのパワーを。はい、なのでもうあのこれから多分いろんなところでいろんなビジネスモデル生まれてくると思うんですけど、まあ、必ず裏側にはデータとか AI みたいな世界をきちんと意識して、まあ、あの作,られ作り込まれたビジネスモデルでないともう他には勝てなかったり。もう大して儲からなかったりっていう世界がもう絶対に来,る来てるし、まあ、来るんだろうなっていうそうですね、まあ、あのそういうことがまあこの本に書かれてあるんですよね。はい、で次のちょっとスライドに移りますけどあの結局冠城さんも今感じられてると思うんですよ今じゃあ日本どうなんだみたいなところで、うんはい、<笑>まあこの「あたかさんは39」って書かれてるんですけど、うん、まずデータが足りてない。うん、僕これ足りててないっていっうかいいっぱいあると思うんですよ僕日本にはデータそうです、ね、ただいっぱいあ使えるデータになってないそうですね、えーはい、確かにきちんとそれを考えて作られてないのでもちろんデータもデジタル化されてないですし、はい、デジタル化されてても構造化されてなかったりするので,で、ねまあ、機械が結局読めないみたいな、はいまあ、とにかく足りてないってことには変わりないと思うんですけど、うんはい、でもう一つがですねそのデータを処理するインフラがない、はい、これもこの本に書かれてあって、はいまあ、その通りだなと。<笑>うんプラットフォームがあるわけでもなければ、はい、あの我々独自に何か、まあ、処理するものを作ってるわけじゃないのかなと思うんですよ。うん、でもう一つの三重苦の最後が、まあ、人材がいないそうです、ね、データサイエンティストとか、ねはい、言われて久しいですけど、はい、本当の意味でこういうデータと向き合える人たち、まあ、僕らがいつも議論するそのデザインできる人たちがやっぱり本当にまだ育ってないっていうのはあると思うんですよね。うんうん、だからデザインすするってすごく重要でやっぱりその何か、まあ、プレの状態から、まあ、ポストの状態、まあ、その過程の中には何らかのインターベンションというか、まあ、工夫だったりとか、うんまあ、いろんなアイディアで実行するというプロセスが入るんですけれども、うん、どうもやっぱその間が結構抜けちゃってるケースが多くて、ね、どうしてもその最後のポストの部分だけがバズワードでわーっていくので例えば会社組織のトップからデジタルやれって言われると。何していいのか分かんない、うん、これもあの僕もそうですね会社創業したばっかりの時に結構、うん、そのリアルワールドデータをどう使っていけばいいんだろうっていう、まあ、ご相談やっぱり結構多かったんですよね、うん、だからそもそも何のために使いたいかは定義できてますかっていうところが結構やっぱり抜けてたりとかするんですよね,すよね、まあ、テクノロジーもそうですよね、うん、AI もねやっぱり山本さんも結構いろんなところご相談言、ええってると思うんですけどす、ね、なんか AI やれみたいになって今多いですよ<笑>もう本当にですね
去年の10月とか秋ぐらいからですかね、うん、コロナでバタバタしてたじゃないですか、はい、4月以降。で実は4月3月ぐらいまでお話してた企業さんも全部それどころじゃなくなって、うん、ほとんど話止まったんですけど、はい、なんか大体落ち着いてきたじゃないですか夏ぐらいまでにで,、ねで,ね、で10月ぐらいからその焦りも含めてでしょうけど、うん、どっと相談が増えましたね、うん、でその相談の質がね本気に変わってたっていうのが僕の印象で、うん、結構社長さんとか、はい、経営陣からのトップダウンで、うんえっと、もう考えなさいっていう話になってるとこが多かったですし、はいそうですね、もう多分今これ参加いただいてる方のほとんどが多分こういうトピックなんで,で皆さん考えてらっしゃる部門の方とか、うんまあ、それなりの役先の方かなと思うんですけど、はい、本当増えましたね。うんアタカさんの本にちょっと戻らせていただくと、はい、あの結局、ですねその中でお話しされているのは、まあ、データがやっぱり重要で人もいるしインフラもいるんですけど結局、こういうデータって集めるためにはプラットフォームがいるじゃないですか、うんですね、別に製薬会社に限った話じゃなくてでここのスライドになるように検索ポータルとか、はい、e コマースとか、はい、SNS 系のまあアプリだとかですね、うん、あと僕らがよく使うチャット系のアプリ。はいこれ全部じゃないですけど基本的にはいろんな方が、まあ、プラットフォーム上で情報を集めたりコミュニケーションを取ったりする、まあ、ツールですけどこれちょっと見ていただきたいんですよ、ガムさんにも。検索ポータルのほとんどが Google とか Baidu とか本当です、ね、英語あ米国と中国のものそうです、ねまあ、これユーザーっていう意味で考えてもらえたらいいんですけど、はい、ヤフーとか、まあ、日本のものですけどもほとんどもう勝負にならないような状態。今これ SNS 系でいうと中国でウェイボーとかありますけどす、ね、もうやっぱり米中なんですよ。でチャット系でここにある WhatsApp とかメッセンジャーとか WeChat とかテンセントの QQ とか LINE でレベルでこのありさまですから二極化してます、ね、でこれ何が言いたいかというと僕らは別に米国のプラットフォーム使えばいいし必要であれば中国のプラットフォーム使えばいいと思うんですけどデータが取れないっていうことになるのはまあ,あの確実かなっていうのがまあ、ね、アタカさんの器具でもあるし僕らもまあ、はい、日々考えていることで、うん、製薬産業に置き換えるとですねこういうプラットフォームを別にその自分たちで作らなくてもいいかもしれないんですけど、はい、ちゃんと仕事の中で持ってないと、うん、日々のオペレーションのデータって上がってこないっていう,、はいそうですね、もうこれが本当にあのこの本からも学べることなんですけど、うん、僕はいつも日々皆さんあのお話議論するときに言ってることなんですよね。次のトピックがこのスライドなんですけどこのあたかさんの、まあ、この本でおっしゃられていることの、まあ、キーメッセージの一つでもあるんですけど、まあ、産業革命のことにこう言及されてるんですよ。はい、で、まあ、3つのフェーズに分かれているから今僕らがこの AI× データみたいな時代のところのどこのフェーズに今いいのかとかで日本は今その中でどんな状況なのかっていうのがまあお話なんですよね。はいでまあ、3つののフフェェーーズズのの中で第一のフェーズっていうのがいわゆるゼロトゥーワンの世界、うんそうですねまあ、新しいエネルギーとか技術とかサイエンスもそうかもしれませんけど、はい、何かを発見したようなフェーズなんで、うんえっとまあ、第一次産業革命で例えると蒸気機関とかう、ねまあ、こういったものもしくは電気の発明とか、はい、あのエジソンじゃないですけどでそういったものって日本じゃなかったんですよね,そうですねでつまりこの第一のフェーズのようなゼロトゥーワンは日本人とか日本という国は非常に苦手ですよねっていうのが、うんまあ、彼の主張でもあり、まあ、統計的なまあデータでもあると。で第2のフェーズとか第3のフェーズは実は日本とか日本人は得意なんだよっていうお話なんですけど、うん、新しいエネルギーとか技術を活用して、まあ、電話だとか冷蔵庫だとかテレビだとか、まあ、三種の神器とか昔言われたみたいですけど、はい、そういったものを作って世界席巻したのはやっぱり日本ですし、うん、でそういったものが製品がまあつながりを作ってこう町とか産業とかシステムを生み出すっていう意味ではそれがまあ第三のフェーズと呼ばれてるんですけど、はい、新幹線とか山手線みたいな電車のシステムとか、うんねまあ、あの日本でいうとコンビニとかのネットワークとかあ,、ねまあ、ありとあらゆるものを結構僕らアメリカとか中国よりも優れたものを持ってるのは、うん、確かに第二第三のフェーズってそうだなっていうのは感じるんですけど。この AI とかデータの世界でいうと今僕らってこのちょうど第一のフェーズの後半ぐらいに差し掛かってる、うんうんうん、つまり発見されてすでにもう使い始めている欧米でみたいな、うんうんうん、で日本はこう完全に乗り遅れてるっていうのは、まあ、産業革命と同じなんですけど
実はこれからが日本の時代なんじゃないかなっていうのが、まあ、この書籍のまあキーメッセージなんですなるほど、まあ、今いろいろなことを冠さんとちょっと議論させてもらったんですけど今一番感じてることがあってですね、はい、製薬会社の方々とか CRO の方々とかとまあ主に話してるんですねこの AI× データの話を。で欧米の方ともしてるんです実は、はい、中国の方ともしてますね。でその時にちょっとまあコンサルテーションっていうとおこがましいんですけど、まあ、そういう立ち位置で話すこともあるんですけど、うん、確かに僕も日本人はゼロトゥーワン弱いと思うんですよ一部のサイエンスの大発見を除けば結構ビジネス化するの下手くそですし結構いい発見しても取られちゃうっていうケース製薬の中でもいっぱいあるじゃないですか。<笑>でただですね僕今製薬の方とかと話してて思うのは現場の方々ってめちゃくちゃアイディア持ってるなっていう、うん、そうですねやっぱりですね日本人って仕事丁寧じゃないですか、うん、多分いい意味でも悪い意味でもやりすぎてるところもあったりすごくクオリティ高くやってるっていうところもあってそのまあベースにあるものってもちろんそういう仕事した時っていっぱいデータあるじゃないですか、うん、ありますナレッジとか経験っていう意味で,でその人たちってやっぱそれをすごく持っててなおかつ自分たちの仕事をどういうふうにしたいっていうイメージとか希望みたいなのをめちゃくちゃ明確に持ってるんですよ、うん、で実はこれ面白いんですけど欧米の人と話してるとこんなにクリアにないんですよ、うん、多分満足してるのかあるいはそんなに仕事に一生懸命じゃないのか<笑>わからないんですけど、はい、あんまりそんな議論にならないんですよね。で、それが多分僕は第二のフェーズ、第三のフェーズ、日本人の時代だよっていうこのアタカさんの話とちょっとリンクするんですけど、うん、おそらく彼らって、まあ僕らも含めてかもしれませんけど、そういう経験値とかアイディアとかたくさん持ってるんですけど、生かし方を知らないだけで、どうやって AI を使ったらどういう世界が来るとか。どうやってデータを使ったらいいとかどうやってテクノロジーを使ったら今自分のやってる仕事がもっと楽になってもっと価値のあるものになるのかみたいなことって、えっと、すごくこう現実化するスピードが他の国より速いんじゃないかなって、はい、今すごく感じてるんですね。うん、で多くの方は皆さん僕にこう言うんですよ「私 AI とか知りません」とか、えっと「私がそんなこと話し,話したりですね」なんかその発言する立場にないみたいなことを言う方もいるぐらい<笑>、はい、ですけど僕いつも言うんです外部から例えばその AI のスペシャリストみたいな人が入ってきたりとか最近よく製薬会社の中でもイノベーション関係の部門に外部のコンサルタント出身の方とか入れるじゃないですか、うんですねはい、でもほとんどの場合機能してなくて僕の周りでもで理由ってやっぱり現場の仕事知らないですし、うんもともとその現場の中で苦労してない方々がリサーチクエスチョンって見つけられるわけないじゃないですか。い難しいと思いますなので一番いいのはその現場で一番困ってらっしゃる方々なりこうしたいっていう思いを持ってる方々に AI とかデータの使い方だけちょっと教えてあげたらもうねめちゃくちゃ化けるなっていうのが僕の今のものすごいこうあの感覚値でしてそういう意味では本当に僕らってプラットフォームは外国製かもしれませんけど。とにかくそれを使い倒せばそうです、ね、うんアメリカ、ヨーロッパ、中国よりもデータ量は多分豊富になるんじゃないかな、うん、将来的にですけど、はい、でなおかつものすごいこう改善活動も得意なんで、うんあのー、目覚ましい成果を発揮できるんじゃないかなっていうのがちょっと最近特に製薬のコアの方々と議論し毎日のようにしてて思うことを。ではあったので、ええ、ちょっと今日まあこの新日本っていう書籍も紹介させていただきつつ、あのー、議論できればなと思ってちょっとトピックにしたんですけども、ぜひちょっとこれ皆さんもあのー、機会があればあの読んでいただければなと思いますし、またこのテーマでですね僕らともこうディスカッションできる、はい、あのー、機会を設けたいなこのプラットフォームでとは思うんですけど、あのー、カムリさんの方からちょっとこの新日本のトピックについて、なんか最後思われるところがありましたら、ちょっとコメントいただければなと。ありがとうございます。けど。あの朝になっちゃうかもしれないんですけど。ね、<笑>いつも我々の議論みたいな。そうです。朝になっちゃうんですけど。やっぱりでも技術をここの場所に使おうって考えるのは、やっぱり人間の脳。やっぱり人間の脳って、僕自身はすごいスーパーメカニズムを搭載してると思ってて。目をつぶればですね。要はスパイダーマンの映画に出てくるようなシーンを誰でも思い浮かべることができますし、うん、その創造性という意味ではですねいくら機械が
あの人間に近いことを覚えたとしても、うん、そこは再現できないと僕自身はまだ思ってるんですよね。うん、できっとまあ将来はできるようになるのかもしれませんけどそれはおそらく、まあまあ、もっと先の話なんだと思うので一つ、まあ、さっきの,あの、まあ、新日本のお話もありましたけれどもい,いろんな題材はやっぱり確かにあるんですよね。うん、でインフラもすごく充実してますし、うん、いろいろなテクノロジーも。本当にいろんなところにどんどんどんどん気が付いたら導入されてるっていうのは結構日本だったりするんじゃないかなと思ってて、うんそうですね、別にだからまあ第一次のウェーブに乗る必要は僕自身は正直ないとあの思う側面もあります、うんうんうん、ただやっぱりまあな,なんていうのかなどうしても自分はやっぱりそこであの、まあ、勝負したいっていう人たちは、まあ、日本からでもちゃんとイノベーターって出てると思いますし。うんうん僕自身はあの全然今の状況を全く悲観的に考えているわけではないんですね、うん、ただ掲げている目標がなんかこうやっぱりどうしても世界一になるみたいなところがあるとどうしてもなんかなんか日本ダメなんじゃないかみたいな話になりがちなんですけど、まあ、確かにいろいろこのままじゃまずいなって思う問題も結構あって、まあ、例えば社会保障の問題であったりとか、うん、医療費がなかなか削減できないとか、うん、ただデータ自身は実は積み上がっているんですよね。うんなので自由にこれ使っていいよって誰かが言えばですねきっとあのまあ先ほど山本さんもコメントありましたけどやっぱり現場すごく丁寧にお仕事していて,てこういう情報があったらもっとこんなふうな提案ができるのになっていう場所ってすごくあると思うんですよね。本当にありますねはいでどううしてもなんかこうそんなことをお前が言,えるの言っていい権限を持っているのかみたいなのちょっとこう日本のヒエラルキー社会ってあってですね、うん、やっぱりちょっとこうかっ飛んだ予算をプラスアルファで要求しないような、ね、要求しなきゃいけないようなことを提案しようとするとすごくハードルが高くてですね、うんうん、なんか今やっとなんかこういろいろ自由に発言できるとかやっとダイバーシティみたいなところが、うん、まあ僕はそれ自然の成り行きでそうなってるんじゃないかなと思ってて、うん、やっとそのまあ日本の社会というのはそういうものを取り込み始めてそ,うです、ね、おそらく独自のまた進化をしていくんだろうなと僕も、ね、それをひしひしと感じてるんですよ、はい、今だから面白い国だと思うんです、ねうん、もちろんですね、まあ、あのたくさん言うようにめちゃめちゃ今日本はやばい状態であるのは間違いないんですけど<笑>、はい、圧倒的に遅れてるんで。はいですけどそういう専門家、うん、ちょっと職人技に近い専門家の方々のこれから多分活躍が、ねはいまあ、絶対気になるんだろうなっていう,そう,、ね、そういう意味ではかみさんおっしゃったようにそういう人たちに自由に発言させるっていう場作り、はいね、めちゃめちゃ僕も大事だなと思います。はいどっちかっていうと今まではなんかそういう発言をする人ってちょっとなんか変わってる人みたいな扱いがねちょっとあっただと思うんです,、うんんですね、これからきっともっとぐっと変わっていくんじゃないかなと思いますね、うん、こういうちょっと議論あの立場を超えてちょっとオンラインサロンとか、はいまあ、こういうプラットフォームでも僕らゲストこれから呼んでいきたいと思ってますんで,いいです、ね、なんかそのゲストの方々いろんな立場の方呼んで、うん、ちょっとこういうディスカッションして。そのディスカッションを皆さんに見ていただくみたいなことをちょっとしたいですよね。はい、いいですね。<笑>まあちょっとまあそういう趣旨で今回こういうのディクトも立ち上げたんですけど、うん、ちょっと今日は第一回目なんでね、もちろんあのー、こういったあのー、活動はこれからになるとは思うんですけど、カムリさんと今日ちょっとお話してもらったまあ DIA のカッティングエッジっていうシリーズ、まさにその冒頭お話しいただいたソーシャルトランスフォーメーションの話とか。はいまあ、テクノロジー使ってどういう世界がこれから僕らの R&D のプロセスで、あのー、到来するのかみたいな話ありましたけど、うん、実はこのアタカさんの本のお話でも紹介した結局その AI かけるビッグデータみたいなお話とかフェーズ123のお話もしましたけど、はい、僕らそれの本当にめちゃめちゃホットな事例紹介みたいな<笑>ケーススタディみたいなものを。4月21日にそのバイエルさんとかシミックさんから直接聞けますんで、はい、しかも彼らの開発物語付き、ね、困ったこともあったでしょうし大変なこともあったでしょうしでも実装しましたんでね、はい、バイエルさんは少なくとも、はい、そうするとそれって多分ねこの全体の中のごく一部のトライアルだったかもしれないんですけどものすごい貴重な話でじゃあどうやって今の話みたいなことを僕らの仕事のプロセスの中に取り入れたのかっていうことをあの直接聞いたり見たりできるまたとないチャンスなんで、うんまあ、ちょっとですね僕とまあ冠さんも当然プログラムインなんで当日参加しますけれども
、あのー、皆さんも、えー、とちょっと時間とかちょっと参加費かかるみたいですけど、あのー、参加することができるようでしたらぜひあのご参加いただければなというふうに思ってます今日はまあちょっと初回ということもあってこんな感じで締めたいとは思いますけれども次回またちょっと5月ですかねこんな感じで、えー、と皆さんの前にあの登場したいと思いますのでぜひちょっとこのリクトのえっと、ウェビナーにもですねこれは無料ですのであのご参加いただければと思います、えっと、今日はじゃあ本当にかみさんあのお時間いただきましてあ,ありがとうございましたまたちょっと今年毎月のようにお付き合いいただきますので、はい、よろしくお願いします、はい